跪下！杨姨娘，你私偷家里的银子，该当何罪？大太太，这钱不是我偷的，是我一点点攒起来的。你大可以查家里的账目。看看我说的是真话，还是假话？这家里偷了值钱的东西，向外私卖的勾当还少吗？查账，能查得清吗？除非你能自证清白，否则我就认定是你偷的。大太太，你若真的认定……这银子是我偷的，那我任你处罚。可这些，我都是给我女儿救命的钱。大太太，我知道您慈悲，您就让我把这些银子送给二娘吧。拉下去！大太太，你不能这样！走，大太太。你得救二娘啊，大太太！你得救二娘啊！徐妈妈，你听我说，那些银子真的是我攒的，我真的没有偷。把他关进去！开门！开门啊！大太太，我求求你，可怜可怜二娘吧。他真的太苦了，不要再喊了。大太太慈悲，她说了会派人给送些银子过去的。杨姨娘，你应该知道，偷拿家里的银子，按家规是应该受杖刑的。是大太太宽宏大量，只罚你关了柴房。你应该感恩，不要再闹了。啊，我没有，我求求你们开个门，开门啊，开门。开门！开门！开门！秦曼，你手里拿的是什么？刘夫人，这是罗家的人送来给少夫人的。给我，我会给少夫人送去的。大太太，杨姨娘病倒了，严重吗？听说是感染风寒，到现在了都高热不退。本想给他点教训，居然就病了，真是天意呀、啊！去看看。是。姨娘，您都烧成这样了，他们也不肯给您请大夫，这可怎么办呀都退下吧。是。这病痛的滋味儿不好受吧？行了，别再装。这心里
明明对我恨之入骨，还要每日给我请安。这么多年，受了不少委屈。我生病了，你不给我请大夫。二娘病了，你也不让我去看她。你对我母女如此的决绝，这对你有何好处？是没什么好处。我如今这般病痛，又何尝不是你的功劳？你以为我不知道？你故意透露那些消息给我，刺激我发怒，刺激我的病情一步步加深。我就是想让你尝尝，我如今承受的这般痛苦。那是他自己造的孽，可你知道吗？你毁了二娘的一生，我恨不得你死。如今你这一身病，想必就是你应得的报应。哼。你委屈？你以为我不委屈吗？我煞费苦心，不还是着了你的道？我告诉你，我是妻，你是妾。我们是天生的对头。这辈子到底赢了什么？